الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد کچھ بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ شب قدر کو چند مخصوص لوگ پا سکتے ہیں یا ہر وہ شخص شب قدر کو پا سکتا ہے جو اس رات اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں مصروف و مشغول ہو تو گزارش یہ ہے کہ شب قدر بہت عظیم رات ہے اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ اگر کوئی آدمی شب قدر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی یہ عبادت تقریباً تراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی عظیم رات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے درو ثواب لینے کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو بھی اس رات اللہ کی عبادت کرے گا قیام کرے گا نفل ادا کرے گا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی کرام کی تلاوت کرے گا اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ شب قدر کی فضیلت اس کی برکتیں اس کے فوائد ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ایمان کی حالت میں توحید کی حالت میں شرک سے دور رہتے ہوئے اللہ سے جر و ثواب لینے کے لیے اس رات اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہے گا اسے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اگر معلوم نہ ہو سکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ ان فوائد اور برکات کا حقدار ہے جو شب قدر کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں تو اس لیے یہ سمجھنا کہ شب قدر کے فضائل اور فوائد وہی حاصل کر سکے گا جس کو پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے یہ غلط فہمی ہے اور یہ کوئی درست نظریہ نہیں ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آخری اشرے میں دس راتوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہے اور ان راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے بیداری کا اہتمام کرے اور خصوصاً ان پانچ راتوں میں جنہیں تاک راتیں کہا جاتا ہے اگر اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سی شب قدر ہے تب بھی اللہ رب العزت اسے ان فوائد اور فضائل میں شامل کریں گے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہی امید ہے وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد و علیہ و صحبہ